Have you heard of La Google? I would like to introduce La Google to you from all over the world. I introduce the style of La Google. Fascinating, isn't it? Just a single person wears a kimono and sits on a cushion. A folding pen and a hand towel is used to play different characters. And then the story ends with ridiculous humor. Nakugo is just another simple art of play and conversation in this world. Anyway, this time I want to tell you when and how this humorous Nakugo was born, about the history of Nakugo. When we follow Nakugo to its roots, we have to go back in time to the Sengoku period, which lasted from late 15th century to late 16th century. That was also the time when samurai were fighting a lot in wars. Which samurai do you know? Tokugawa? Tokugawa became a shogun, a general officer, 1603 in Tokyo. Before that, someone called Toyotomi Hideyoshi became a shogun in Osaka. That Toyotomi's advisor was someone with humor and is said to be the root of Nakugo. This story has been left. When Toyotomi was sick, his treasured pine tree died, which made him even sadder. Oh, even though I became a shogun, I'm already dying like this pine tree. That's when his advisor came and read a verse of poetry. I heard your pine tree withered, instead of you withering. The shogun was amused and seemed to feel better because he enjoyed humor. The advisor also said it in a funny way, but the roots of the stories, the so-called Nakugoka tell, lie in Tokugawa's Edo period. In particular, the collections of funny stories which Buddhist monks gathered. I wonder if also the Buddhist monks collected funny stories to be listened by everybody. おいだよ。人吉だよ。ああ。人吉か。どうした どっか俺がおじさん。おめえさんのことを親代わりにほら一生懸命高校するぜ。ああ。俺がいい日本だ。これからな。そばに
está que te a ver en la camino y anhelo vos te digo ¿eh? mira si no es un damo ya y te quedo que nada un toni está que te a ver en la camino y anhelo oiga そんな気になるんだったら、俺も一緒に行こうかい。いや、それには及ばねえんだよ。いいか決して、鍋の中覗くんじゃねえぞ。わかったな。じゃあ、行ってくだ。行っといで。おじさん、蓋開けて鍋の中覗くなっちゃっやったな。しかし、おじさんも随分老けたね。昔はもうちょっと威勢が良かったんだけどもな。えあんだけしつこく念をして、蓋開けて鍋の中見るなんて。晩のおかずかなんかこしらえてんのかな。年寄り子供ってのはこれだよ。え俺につまみ食いされるのが悔しいってんで、蓋開けて中見るなんて。な<笑>人間見るなって言われたらおめえ、見たくなるじゃねえか。よそよそ。なあ。んだけ言ってるんだよ。え見ねえ方がいいや。あんだけ見るなってんな。見てくれって言ってんのと一緒だからな。これは見てやる方が親切かな。鍋の蓋を開ける。油がグラグラっと煮えていて、その中にわら人形が浮かんで。はっ。とんでもねえもん見ちまった。おじさん誰か呪ってんだよ。え。誰か呪い殺そうとしてんだよ。くわらくわら。とんでもねえもん見ちまったなああただいまああそばよすぐ来るそうだああ大家さんがおめえのことを褒めてたぞああいいおいごじゃねえかって<笑>おい金吉おめえあれほど蓋開けて鍋の中見るなってのに鍋の中見やがったなおうほら、見ちゃいねえよ。何も見ちゃいねえよ。嘘つけ。鍋の中見たのいや、本当に見ちゃいねえよ。嘘ついたってわかんだ。蓋の置きようが違ってんだよ。悪かった。<笑>見る気じゃなかったんだよ。見る気じゃなかったんだけど、おめえがあんまりしつこく言うもんだからよ。ちょいと気になって覗いちまったんだ。すまなかったな。やっぱり見たのか。見ちめやがったのか。ああ、鍋の中見られたのか。もう鍋だ。ああ、どうしようもね。俺の念力は届かなくなっちまった。ああ、もう鍋だ。さあどうしたんだよえ誰か恨んでるやつがいるんだったらお前そんなまどっこしいことをしないで俺に着くれよえお医者のためだったなえ俺がお医者の代わりにえ相手が誰だろうと叩っ殺してやるよえ今度のご論内入ったことだって友達の喧嘩俺が勝手に出たんだからえどうしたんだよえこっちの若松屋の奥間って女郎に二十度かすい取られたなんだな、おじさん。えー、おめえも情けねえな、お。女郎は客を騙すのが商売だぜ。えー、大丈夫だよ、大丈夫だよ、心配すんねえ。えー、俺が魚屋でまとまった金稼いだなよ。えー、おじさん、おめえ連れて、その、奥まって女郎のとこ行って、おう、おじきがいろいろと世話になったそうだな。えー、おじきにはな。俺って立派なおいがついてんだ。えー、おめえにどんなことされたって、えー、おじきこなせるようなことはねえから、安心しねえって言って、えー、まとまった主義かなんか、えー、その女郎に叩きつけてやっただよ。それでおめえの顔は立つんじゃねえか。だけどよ、おじさん。えー、普通、わら人形にはご寸食いだぜ。わら人形は油で煮るなんてな、聞いたこともねえぜ。人吉、釘じゃダメなんだよ相手はぬかやの娘だ。